ഹലോ ഓൾ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റിൻ ബി ജെയിംസ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് സോ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എക്സ്പ്രസസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൈസുമായിട്ടും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡുമായിട്ടുമുള്ള റിലേഷനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ കടയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കടയിൽ അതിന് അൻപത് രൂപയും തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ അതിന് ഇരുപത് രൂപയുമാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ പോയി വാങ്ങുക എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ആ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കടയിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അവിടെ ഡിമാൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൈസും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സോ ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അതർ തിങ്സ് റിമെയിനിങ് ദ സെയിം പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ റൈറ്റ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ അടുത്തത് കൂടും എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ അടുത്തത് കൂടുന്നു അതായത് പ്രൈസ് കുറയും തോറും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈസ് അൻപത് രൂപയാകാം അത് ഇരുപത് രൂപയിലേക്ക് കുറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് നേരത്തെ അൻപത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് യൂണിറ്റേ വാങ്ങുന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയായി അതിൻ്റെ വില വില കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് എത്ര വാങ്ങാം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വാങ്ങാനെ കൊണ്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രൈസ് കുറയും തോറും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സോ ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അതർ തിങ്സ് റിമെയിനിങ് ദ സെയിം പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ അതർ തിങ്സ് റിമെയിനിങ് ദ സെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നോളജി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളാകാം അതെല്ലാം പഴയതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോ ആസ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ഡിമാൻഡ് ഫോൾസ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അടുത്തതാണ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കേറും അല്ലേ ഒരു ടാബുലർ ഫോമിൽ ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിനെ നമ്മളൊരു ഫിഗർ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കേർവ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാകും ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റിന് പത്ത് രൂപ വിലയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നു അൻപത് യൂണിറ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നു അത് എട്ട് രൂപയിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് രൂപ കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അറുപതിലേക്ക് അല്ല ഒരു പത്തും കൂടെ കൂടി വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് രൂപ കുറഞ്ഞു ആറ് രൂപ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുപത് യൂണിറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലേ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് രണ്ട് രൂപയായി ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വില നമ്മളപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് വാങ്ങി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്രൈസ് കുറയും തോറും ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് കേർവ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഡിമാൻഡ് കേർവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡിമാൻഡ് കേർവിലെ അതിൻ്റെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലേ താഴേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്
So, we have to look at the unit price of the demand We have to look at the unit price of the unit We have to look at the unit price of the unit We have to look at the unit price of the unit So, we have to look at the unit price of the unit What is the law of demand? What is the meaning? What is the demand schedule? What is the demand curve? We have to cover the demand curve so, thank you so much.